Hello, welcome friends. This is our channel, The Mommy Talks. Today, we are going to see a video. It is a very important video. I have a request for you. Vaccination pati, ana full details, vaccination chart, ellamay in the video include ayirke. Ida na romba extensive research kaparanda in the video pordan. So over vishe mo romba important. Starting to end vande kurun the governance ninga vande video path tingna. Ella doubts me clarify ayado. So vang video ko pogla. Nama vaksinasi pati pakat tuk muna di, orang kirim ini nama orang mukulah bandi, enna nama pandai dapat dengan dapat first papo, orang kirim ini orang bakteria atau virus, orang mukulah first bandi invade panun solwangga, adi kapra orang bandi multiply agu, adat apade per, adat ina per konsenje, nalla perigi poi, apra bandi orang seria mau poi, orang illness, orang disease ada tu nuandro. Inda proses nada kemude, nama orang mukulah bandi immunity develop agu, immune system work agi, adi yeder tu pora ada kudiya, yella vida mana reactions orang mukulah nada ko, apa bandi nama enna nama pandu apade na. Nampu blood la, anda rendah ikut RBC, WBC na. WBC ni rada, anda ini infection fight panak kuriya, teramai wain dud. Inda WBC sel la, anda, tiga bishenggal rukoh. Unne macrophages, inunne B lymphocytes, T lymphocytes. Ini tuh pair la, nampu kromo mukio la, tapi deh, apa reaction wardeng rada nampu first patu po. Ini tuh ur game mari nampu imagine panik to na. Inda macrophages ni rada, anda, ur kirimi wardeng na, ada anda ipde attack pani, ada poy ipde muringiru. Apa ada, ada lende kuncam miccha tu anda antigen, apa ini bitoro. இந்த antigen அட்டாக் பண்டுக்கு வந்து B lymphocytes வந்து antibodies create பண்ணி அந்த antigen அட்டாக் பண்ணிடும் இந்த T lymphocytes வந்து சும்மா இருக்காது ஏற்கனவே கிரமிக போய் நாம் ஒடம்ல அட்டாக் பண்ணிருந்து நான் அந்த செல்கில போய் இந்த T lymphocytes தாக்கியிட்டுக்கும் சு இப்போ உன்னும் ஒருவிட்டிரின்ட விஷயங்கள Ipan asalnya, semua benda mana anda reaction so naden de. Last ada T lymphocytes, benda wadam lapoi attack panite, memory cells nu ni create panih wacro. Adav de, ide mari kiri me, nama ke future la wandh cina, anda kiri me wandi eperi attack panono. Apaingan ror memory wandh, orang kat ter ready panih wacu pangga, iunggal lah. So, iduk awda, nama vaccine se wandh half dead da, nama wandu ulle anipi, nama ready panih wacro. Ida chinna wisele, koran dinga poran do ardile nde, ara miche orang kat de immunity akondu wandh tonna, future Orang lain, orang yang walara walara, anda kirimi orang yang enggak patah lemi, anda kirimi poyi orang orang ke disease awal ama starting le fight pani, ada veli le tali infection stop pani do. Ini dah vaccination. Inda unma teri ama vaccination na kirimi ayu orang mukul le ulle sel terade, apri inten nariya tapan information sila nariya parawid. So nama first itu teringjik to nale, ini bandar nama cleara purunjro. In the vaccines, there are different types. Number one is live attenuated vaccine. This is the closest to the infection. If you have any reactions to the infection, you can develop the immunity in the body. This is the vaccine for the virus. The vaccine is very weak, but you can kill it. For this vaccine, there is a high power of the vaccine. For example, there is a high power of the vaccine. For example, there is a high power of the vaccine. For this type of vaccine, Second type of vaccine is inactivated vaccine. We will get the vaccine to the same time. What we will do is give booster vaccines. If we get the effect of one time, we will get the booster vaccines. This is an example of polio vaccine. There are many types of vaccines. Toxoid vaccine, subunit vaccine, conjugate vaccine. We will develop the vaccine to the same time. We will develop the vaccine to the same time. Kalau anda nama wadang blend adik kita itu, nama kita immunity develop pandat kau dah, ini vaccination nama kita pandrang. Ipa adat keluwi anda, ya, orang darah ini mail anda nama vaccination potong, adik vaccination one two three ni nara darah apa potong itu kerana apa ni? Nah, erkan saya sana madri inactivated vaccines lah anda, anda kiri mungkinlah adik kita itu nama wadang blend potong itu nala, adu orang virium kongja kami arko, live attenuated vaccine ada, ini yang mmar chicken pox measles lah anda powerful vaccines, ini inactivated vaccines lah booster vaccines teva padu. Adun alada mande one penta one penta two penta three ingra madri nama vaccines lah pot teriko. Sila rare cases lah mande ini live vaccines akuda koran engel ko le peria engel ko renda adu dosage teva padu cina doctors mande recommend pandrang a apun ingra bishe mu irik. Adit adu mande ini flu vaccines mande koran engel ko ar masa tulen ini yetu ways umbo du ways variko. Warsha warsho anda season time la kudu pangga. Idu mande anda season la vara anda kiri engel ko eder edit tu pora adat kaga kudu kerade. So ini Inda madik type of vaccines lah, orang darawai kita tanding, kudu kembali diterko. So last time, inna solrona, orang kirimi nama modamukulamande, 
அதை வந்து அதை போராடி நமக்கு டிசீஸ் வந்து அப்புறம் கஷ்டப்படுறத விட அந்த கிருமியை கொஞ்சம் வீக் ஃபார்மில் நம்ம உடம்புல செலுத்தி அதுக்கான இம்யூனிட்டியை டெவலப் பண்ணி நம்ம அந்த கிருமியை வெளியில் துரத்துறது தான் இந்த வேக்சினேஷன் கான்செப்ட் ஸோ இதை நம்ம ஃபுல்லாக புரிஞ்சுக்கிட்டாலே குழந்தைங்களுக்கு வேக்சினேஷன் எவ்வளோ முக்கியம் அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரியும் இப்போ இந்த லைவ் வைரஸோ இல்லை ஹாஃப் வீக் வைரஸையோ நம்ம உடம்புக்குள்ளே சேர்க்கும் போது அது வேறு மாதிரி சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வருமா அப்படின்னு பார்த்தா இப்போ உலகம் ஃபுல்லாக ரிசர்ச் பண்ணதில் அந்த மாதிரியான சிவியர் ரியாக்ஷன்ஸ் வரவே வராது ஒரிஜினல் டிசீஸ் வந்தால் தான் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் அதெல்லாம் வரக்கூடாதுன்னு தான் நம்ம இதை போராடும் போராடுறோங்கும் போது இந் இதனால் குழந்தைங்களுக்கு எந்தவித சைட் எஃபெக்ட்ஸும் வராது ஒரு மைல்டான சிம்டம்ஸ் வரும் அது என்னென்னா ஃபீவர் வரும் இன்ஜெக்ஷன் போட்ட இடம் வந்து வீங்கி போகும் சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபீவர் ரெண்டு மூணு நாளைக்கு கூட இருக்கும் கொஞ்சம் அழுவாங்க இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ்லாம் லைட்டாக வருமே தவிர அந்த டிசீஸ் வந்தால் எவ்வளோ சிவியராக இருக்குமோ அந்தளவுக்கு எதுவுமே வராது இப்போ இந்த வேக்சினேஷன்ஸ் போடுறதுனால எந்த மாதிரியான டிசீசஸ் நம்ம தவிர்க்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு அது எப்படிலாம் பாதுகாப்பு வருது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோன்னா நம்ம ஏற்கனவே வேக்சினேஷன் சார்ட் நம்ம வீட்டில் ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் இருக்கும் அதில் எல்லாமே ஷார்ட்டாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க பட் அந்த என்ன டிசீசஸ் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் அதோட சில சிம்டம்ஸையும் சொல்லிக்கிறேன் இப்போது பென்டா வேக்சின் வந்து நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ த்ரீ அப்படின்னு நிறைய டோசேஜஸில் இருக்குது இந்த பென்டா வேக்சினுங்கிறது அஞ்சு விதமான டிசீசஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரே வேக்சினேஷனாக கொடுக்கக்கூடியது அந்த அஞ்சு டிசீசஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா முதல் டிசீஸ் வந்து டிஃப்டீரியா அது வந்து த்ரோட் அண்ட் நோஸ்ல வந்து சீரியஸ் பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் வரக்கூடிய அது நோய் அதாவது தொண்டையும் மூக்கும் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு சீரியஸான இன்ஃபெக்ஷன் ரெண்டாவது டிசீஸ் வந்து பர்டியூசிஸ் வூப்பிங் காஃப்னு கூட சொல்லுவாங்க இது பேர்லேயே இருக்கு சிவியர் காஃப் வரும் இது ஒரு பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் ரொம்ப வைலண்டா காஃபிங் வரும் நிறைய பிரச்சனைகளும் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு மூணாவது வேக்சினேஷன் வந்து ஹிப்னு சொல்லி ஷார்ட்டா எழுதியிருப்பாங்க அதோட ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து ஹீமோஃபிலஸ் இன்ஃபுளுசாய் இதுல என்னென்ன கவர் ஆகும்னா நியூமோனியா அப்புறம் அந்த மெனஞ்சாயிட்டஸ் மாதிரியான நோய்கள் வராமல் தடுக்கும் இந்த இன்ஃப்ளூயன்சை வைரஸை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த வேக்சினேஷன் நியூமோனியாங்கிற நோய் வந்து நுரையீரலில் உள்ள அந்த பைகள்லாம் வந்து வீங்கி போகிற வீங்கி போகிற மாதிரியான நோய் அது ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் வந்து நிறைய இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும் மெனஞ்சாயிட்டஸ் வந்து பிரெயின் அண்ட் ஸ்பைனல் கார்டில் உள்ள பிரச்சனைகள் வரக்கூடிய அந்த டிசீஸ் தான் எல்லா டிசீஸஸையும் வந்து நான் ரொம்ப டீப்பாக சொல்லலை நமக்கு இதெல்லாம் பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே எவ்வளோ பயமாக இருக்குது இந்த வேக்சின்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக போடணும் அப்படிங்கிறது பாமர மக்களாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க அடுத்தது 1, 2, 3 போடலாமா கவர்மெண்ட்ல இல்ல அவங்க வந்து அங்க வேணா போய் போட்டுக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க ஸோ பேசிக்கலி இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம போடணுமான்னு பார்த்தா இந்த ரோட்டா வைரஸும் பிசிவியும் எந்த மாதிரி நோயை தடுக்குது அப்படின்னா பிசிவிங்கிறது நிமோனியா நோயை தடுக்கும் நான் ஏற்கனவே நிமோனியா என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கேன் ரோட்டா வைரஸ்னால குழந்தைங்களுக்கு டயரியா வாமிட்டிங் அந்த மாதிரியான வைரஸ் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் நிறைய வரும் இந்த ரெண்டு வேக்சின்ஸும் தேவையானது தான் பட் ஆப்ஷனில் ஏன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இதோட வீரியம் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இல்லா இல்லை அப்படிங்கிறது தான் வந்து ரிசர்ச்சில் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது பத்தில் ஒரு குழந்தைங்களுக்கு வரலாம் அப்படிங்கிறதுனால தான் அது ஆப்ஷனலில் இருக்குது பட் நமக்கு அஃபோர்டபிலிட்டி இருந்தால் அதாவது பொருளாதாரம் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இதை நம்ம ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் போய் போட்டுக்கிறது நல்லது எல்லா வேக்சினேஷனையும் போட்டுட்டு இதை மிஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்யூச்சரில் ஏதாச்சும் பிரச்சனை வந்தால் நமக்கு ஃபீல் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு அஃபோர்ட் பண்ண முடிஞ்சால் கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டு வேக்சின்ஸையும் இல்ல மிச்ச ஆப்ஷனல் வேக்சின்ஸையும் கூட போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கவர்மெண்ட் வேக்சின்ஸ்க்கும் ப்ரைவேட் வேக்சின்ஸ்லும் என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது எந்தெந்த வாரத்தில் எந்த மாதிரியான வேக்சின்ஸ் போடுறாங்க இதில் உங்களுக்கு டவுட் வரக்கூடிய ஷெடியூலை நான் வந்து சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பை பர்த் 
குழந்தைங்களுக்கு போடுற எல்லா வேக்சின்ஸுமே ரெண்டு கவர்மெண்ட்லேயும் சரி ப்ரைவேட்லேயும் சரி காமன் தான் அடுத்தது ஆறு வாரத்தில் ஒரு வேக்சினேஷன் இருக்கும் அதில் ஓபிவி ஒன் பென்டா ஒன் வந்து கவர்மெண்ட்டில் இருக்கும் ப்ரைவேட்டில் வந்து ஓபிவி ஒன் பென்டா ஒன்னும் போடுறாங்க ஆப்ஷனலாக ரெண்டு வந்து பிசிவி ரோட்டா வைரஸையும் போடுறாங்க இது வேணும்னா நம்ம அந்த ஆறு வாரத்தில் ப்ரைவேட்டில் போட்டுக்கலாம் பத்து வாரத்தில் இந்த ப்ரைவேட் வேக்சினேஷன் சார்ட்டில் என்ன டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும்னா கவர்மெண்ட்டில் பென்டா வேக்சின் போடுவாங்க ப்ரைவேட்டில் வந்து குவாட்ரா வேக்சின் போட்டிருப்பாங்க அதாவது நாலு டிஃப்ரெண்ட் டிசீஸ் இருக்கக்கூடிய வேக்சினேஷன் அதில் இந்த ஹெப்படைட்டஸ் வேக்சின் வந்து மிஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இதுக்கு என்ன காரணம்னா கவர்மெண்ட்டில் அதையும் சேர்த்து பென்டாவாக போட்டிருக்காங்க அதாவது அஞ்சு நோய் கிருமியை தடுக்கக்கூடிய வேக்சினாக போட்டுட்டு இதில் வந்து அதை அவாய்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆறு மாதத்தில் ப்ரைவேட்டில் தனியாக போடுவாங்க ஆனால் கவர்மெண்ட்டில் ஆறு மாதத்தில் எந்த வேக்சினேஷனும் இருக்காது உங்கள் சார்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த கன்ஃபியூஷனை தீர்க்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த வேக்சினேஷன் சார்ட்டை சொல்கிறேன் மிச்சப்படியாக இருக்கிற எல்லா ஷெடியூல்மே கவர்மெண்ட் வேக்சினும் ப்ரைவேட் வேக்சினும் ஒன்று தான் என்னென்னா அவங்க எதிலாவது மிஸ் பண்ணி போ இருந்திருந்துன்னா அதை வந்து அவங்க சேர்த்து போட்டிருந்திருப்பாங்க முன்னாடியோ பின்னாடியோ கவர்மெண்ட்டில் சேர்த்து போட்டிருப்பாங்க ஆப்ஷனல் வேக்சின்ஸை நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் ஸோ இதுதான் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கும் ப்ரைவேட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இந்த ரெண்டு சார்ட்டோட கம்பேரிசனையும் நான் வந்து இதில் எழுதி போட்டிருக்கேன் நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும் அது தவிர கவர்மெண்ட் சார்ட்டையும் நான் வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனாலே எப்படி நம்ம வந்து கவர்மெண்ட்டில் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு ப்ரைவேட் வேணும்னா நீங்கள் அப்பப்போ போட்டுக்கிறது அப்படிங்கிறது நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் ப்ரைவேட்லேயே தான் ஸ்டார்டிங்லேருந்து போட்டுட்ருக்கீங்கன்னா நீங்கள் பிராண்டெல்லாம் மாற்றாமல் ஒரே டாக்டர்கிட்ட ஸ்டார்டிங் டு எண்டு நம்ம வந்து அந்த சார்ட்டை ஃபாலோ பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு வேக்சினேஷன் போடுறது நல்லது அப்போ அவங்களும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிப்பாங்க நம்மளும் வந்து ஒரு வேக்சினேஷன் கூட மிஸ் பண்ணாமல் கரெக்டாக போட்டுட்டு வந்துடலாம் அடுத்தது எல்லாேருக்கும் ரொம்ப கன்ஃபியூஷனான ஒரு விஷயம் வந்து பெயின்லெஸ் வேக்சின் பெயின்ஃபுல் வேக்சின் அப்படின்னு இது ரெண்டு இருக்குது இதில் எது கொடுக்கலாம் நிறைய ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் வந்து நீங்கள் பெயின்லெஸ் வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது ரெண்டில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இதில் நிறைய நான் ஆர்டிகல்ஸ் பார்த்துருக்கேன் ஜேர்னல்ஸ் பார்த்துருக்கேன் நிறைய பீடியாட்ரிஷியன்ஸ்லாம் சொல்லியிருக்கிறத வச்சு நான் டோட்டலாக சொல்கிறேன் இதில் வந்து பெயின்லெஸ் வேக்சின் பெயின்ஃபுல் வேக்சின் அப்படிங்கிற எந்த வேக்சின் டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது ரெண்டு வேக்சின் போட்டாலும் குழந்தைங்களுக்கு ஒரே மாதிரியான சிம்டம்ஸ் தான் வரும் அதாவது ஃபீவர் வரும் பெயின் வரும் அழுவாங்க எல்லாமே செய்வாங்க தான் பட் இந்த பெயின்லெஸ் வேக்சின்ங்கிறது என்னென்னா அதோட வீரியம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் இப்போ இப்போ இதில் வந்து பேசிக்காக நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த டிஃப்ரென்ஸே வந்து இந்த பென்டா வேக்சினில் தான் இருக்குது அதில் அந்த ஒரே ஒரு வேக்சின் அந்த டிடிடபிள்யூபி இல்லைனா டிடிஏபி அப்படிங்கிற அந்த ரெண்டு விதமான வித்தியாசமான வேக்சினில் தான் இந்த பெயின்லெஸ் பெயின்ஃபுல் கன்ஃபியூஷனே வருது இதோட மெக்கானிசமாக நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ டிடிஏபினா ஏசெல்லுலார் பர்ட்யூசஸ் வேக்சினேஷன் சொல்லுவாங்க டபிள்யூபினா ஹோல்செல் பர்ட்யூசஸ் வேக்சினேஷன் சொல்லுவாங்க நான் ஸ்டார்டிங்லேயே வேக்சினேஷன் டைப்ஸில் சொல்லியிருக்கிற மாதிரி ஹோல்செல் பர்ட்யூசஸ் வேக்சினேஷன்னா லைவ் அட்டினேட்டட் வேக்சின் மாதிரி அதாவது அது ஃபுல்லாக லைவாக போய் நமக்கு வீரியம் ஜாஸ்தியாக போய் அந்த வேக்சினேஷன் எஃபெக்டாக இருக்கும் அதே ஏசெல்லுலார் பர்ட்யூசஸ் வேக்சினேஷன் டிடிஏபி வேக்சினேஷன் வந்து வீரியம் கம்மியாகி ஆன்டிஜன் மட்டும்தான் போய் வேக்சினேஷனை கிரியேட் பண்ணும் இதுலேருந்தே நம்ம பார்த்து கவர்மெண்ட் ரிசர்ச்லாம் கொண்டு வந்து டிடிடபிள்யூபி வேக்சினேஷன் தான் பெஸ்ட்டு பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கிற வேக்சினேஷன் அதாவது வீரியம் நிறைய இருக்கிறது தான் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லி சார்ட்டில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதே நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கிறது தான் நல்லது பெயின்லெஸ் வேக்சினேஷன்னு சொல்லி ஜாஸ்தி விலை கொடுத்து நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுறதை விட வீரியம் ஜாஸ்தியாக உள்ள பெயின்ஃபுல் வேக்சினேஷன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வேக்சினேஷனை நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம் இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் ஒன்று ஆட் பண்ணணும் என்னென்னா டிடிஏபி வேக்சின் வந்து குழந்தைங்களுக்கு அலர்ஜி இருந்துச்சுன்னா இல்லை வந்து மெச்சூரிட்டி கம்மியாக இருந்ததுன்னா ப்ரீ மெச்சூர் பேபிஸ் அப்புறம் இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் கேஸஸ்க்கு வந்து டாக்டர்ஸ் டிடிஏபியை வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த இதில் மட்டும் நீங்கள் டாக்டர் கிட்ட கேட்டுட்டு அந்த டிடிஏபியா இல்லை டிடிடபிள்யூபியான்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறது நல்லது இப்போ வேக்சினேஷன் வந்து குழந்தைங்களுக்கு எப்போ போடலாம் எப்போ போடக்கூடாது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ஃபீவர் இருக்கிற நேரத்தில் ரொம்ப உடம்பு முடியாத நேரத்தில் வந்து வேக்சினேஷன் அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் ஆனால் கோல்டு இருக்கும் போது வேக்சினேஷன் போடலாம் அது சேஃப் தான் பட் உங்கள் டாக்டர்ஸ் வந்து வேணாம் அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா நீங்கள் வந்து அவங்க சொல்கிற மாதிரி கேட்டுக்கோங்க நீங்கள் ஒரு த
மிச்சபடி அந்த வலி தாங்க முடியாமல் குழந்தைங்க அழுதுகிட்டே தான் இருப்பாங்க நம்ம அவங்களுக்கு கம்ஃபர்ட் கொடுக்கணும் நிறைய பால் கொடுத்துட்டே இருக்கணும் சாப்பாடு சாப்பிட மறுப்பாங்க பால் குடிக்கிறதுக்கு கூட சில குழந்தைங்க வந்து மறுப்பாங்க அதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களை அடிக்கடி தூக்கி வச்சுட்டு அரவணைப்புலாம் கொடுத்துட்டு நிறைய ஃபீட் பண்ணி நிறைய லிக்விட் டயட்லாம் கொடுத்தோன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த பீரியடை தாண்டி வந்துடலாம் பட் வேக்சினேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு தேவை இதுக்கான எவிடன்ஸ் பேஸ்டு ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் என்னென்னா போலியோ வந்து நம்ம இந்தியாவில் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலோட டோட்டலாக எலிமினி ஆயிடுச்சு போலியோ வேக்சினேஷன் தான் இதுக்கான மேஜர் காரணம் ஸ்மால் பாக்ஸும் வந்து வேர்ல்டுலேயே வந்து டோட்டலாக இராடிகேட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த வைரஸே வந்து அழிச்சிட்டாங்க அது டோட்டலி இராடிகேட்டட்னு வேர்ல்டு ஃபுல்லாக வந்திருக்கு இதுக்கும் காரணம் வேக்சினேஷன் ஸோ வேக்சினேஷன் வந்து கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு தேவை ஃப்யூச்சரில் வந்து அவங்களுக்கு எந்த நோயும் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம தான் ஹெல்ப் பண்ணணும் இதில் சில பேருக்கு நிறைய டவுட் இருக்குது எனக்கு வந்திருக்கு நானும் இந்த வேக்சினேஷனை முன்னாடியே போட்டிருக்கேன் அப்படிங்கும் போது பூஸ்டர் வேக்சினேஷன் கண்டிப்பாக போடணும் ஒரு தடவைக்கு தாண்டி வேக்சினேஷன் போட சொன்னாங்கன்னா அதெல்லாம் போட்டால் லாங் லைஃபுக்கு அது வந்து சர்வைவ் ஆகும் மிச்சப்படி இந்த மீசல்ஸ் மம்ஸ் எம்எம்ஆர்லாம் ஒன்ஸ் போட்டாலே வந்து ஃபிஃப்டி இயர்ஸ்க்கு மேலே அந்த வீடியோ இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக வேக்சினேஷன் போடுங்க இதை நான் ஒரு அம்மாவா ஏன் குழந்தை வேக்சினேஷன் போட்டா அவங்களுக்கு அந்த நோய் வராம இருக்கும் அப்படிங்கறத நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு நான் உங்களை எல்லாருக்குமே சொல்றேன் சோ உங்க குழந்தைங்களுக்கு வேக்சினேஷன் போடுறது தப்பு இல்லை கண்டிப்பா ஷெடியூல் படி டேட் சொல்லும் போது கரெக்டா போய் போட்டுருங்க முடியாத பட்சத்தில் டாக்டர் கேட்டுட்டு எப்ப வரணுங்கும் போது ஒன் வீக் கழிச்சோ டென் டேஸ் கழிச்சோ வர சொன்னாங்கன்னா போய் கரெக்டா போட்டுடுங்க பட் மிஸ் பண்ணாம எல்லாமே போட்டுடுங்க அதான் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நல்லது இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ உங்களை நான் சீக்கிரம் வந்து பாக்குறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பெல் ஐக்கான் பட்டனையும் மறக்காம பிரஸ் பண்ணிடுங்க அப்பதான் நம்ம போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கரெக்டா நோட்டிபிகேஷன் வந்துடும் நன்றி வணக்கம்